Well, we're getting very close to the top of the hour and I see David is on the couch. So I'm going to pass the microphone over. Enjoy the day, folks. Então, nós estamos chegando próximo ao horário do, do seminário. Eu vejo que o David já se conectou. Então, é, aproveitem o dia, pessoal. Beautiful. Welcome. Welcome to everybody. I'm so glad that you can come and join us in this virtual retreat. Translation. Oh, sorry, I had no mic. <laughs> <clears throat> okay. I was just saying welcome to everybody. So glad you could join me on this online retreat. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz que todos vocês puderam se unir a mim nesse retiro. Yes. And thank you to those of you who wrote out your questions uh, so we can go into that and explore that. Muito obrigado a cada um de vocês que nos enviou a sua pergunta e nós vamos uh, abordá-las agora. Yeah, I really feel your hearts. Some of you have just poured out your hearts in these uh, written questions. Eu realmente sinto os corações de vocês. Alguns de vocês simplesmente um, abriram todo o seu coração nessas perguntas por escrito. Some of them are metaphysical questions. Algumas delas são perguntas metafísicas. Uh, others are questions about uh, practical guidance, hearing the Holy Spirit. Outras delas dizem respeito à orientação prática de como ouvir o Espírito Santo. Some of the questions are very specific regarding uh, your current situation and uh, what would be helpful to move beyond that perception. Algumas perguntas são muito específicas com relação à sua situação no momento e como se mover além da sua na sua percepção. Uh, there's even a question about uh, having what would you say about a Holy Spirit filled marriage? Uh, that's an interesting can of worms. <laughs> é, tem uma pergunta aqui uh, ainda com relação a um cas como ter um casamento preenchido pelo Espírito Santo. Hmm. And Charlotte, I see, you know, you wanted to talk about the difficulties of you and your boyfriend uh, living with your father-in-law and the enormous forgiveness opportunity that that presents. E a Charlotte trouxe uma questão com relação a morar com seu parceiro e o sogro e as dificuldades que essa questão traz. So, uh, I thought I would start out today trying to give all these questions a context. Então, eu pensei em começar hoje dando um contexto para todas essas perguntas. Because everyone who comes to this world already has a very ego context. Porque todos que vêm a esse mundo já têm um contexto muito egoico. Uh, you seem to be born into a body with a, a very sharp slap on the, the rear end uh, and some pain uh, to start things off. É, você aparentemente veio a esse corpo de uma maneira um, muito sólida com relação à dor e ao sofrimento. That should be a hint uh, that this, is, this place is not heaven. Isso deveria ser uma dica que esse lugar não é o céu. And then you seem to grow, the body grows and you seem to learn and uh, uncover these instincts that you seem to have. Então o corpo aparentemente cresce e você parece descobrir esses instintos que o corpo aparentemente tem. And then at some point you start to discover there's a lot of programming and conditioning to being a human being on planet Earth. E de repente você começa a descobrir que tem muita programação e muito condicionamento para que você seja um ser humano no planeta Terra. And this programming's all based on the belief in linear time. E toda essa programação é baseada na crença do tempo linear. But for most of your life you're not aware of this. 
mas na maior parte da sua vida você nem mesmo está consciente disso. You think you have all kinds of specific problems about finances and health, relationships, uh, all kinds of issues that really are not the issue. Você acredita que você tem todo tipo de problema, relacionamento, financeiro, de saúde, todo tipo de problema que na verdade não é a questão em si. But the, the deepest programming is that you're, you're here in this world to make something of yourself. Mas a programação mais profunda é que você está nesse mundo para que você se torne alguma coisa. So the basic, the baseline is to survive, but then you also are supposed to become a good, functioning, mature human being. Então, o básico é que você precisa sobreviver, mas uh, também existe essa crença de que você precisa crescer para se tornar um ser maduro, funcional. And then, after becoming the best human being you can become, then you have to die. E então, depois de se tornar o melhor ser humano que você pode, você tem que morrer. So part of that is even uh, preparing for death, learning to prepare yourself to die. Então, parte disso, dessa vida, é você se preparar para morrer. You're supposed to have a plan for that even. Cremation or get buried into the ground, you know, you, it, you have to plan for everything. E até mesmo para isso você deveria ter um plano, por exemplo, uma cremação ou um enterro, para tudo você precisa de um plano. And you notice along the way that you have uh, times that you are very confused and very uh, disoriented. E você percebe que ao longo do caminho há momentos em que você se sente muito confuso e desorientado. And you don't really know the source of the confusion because it just keeps coming back uh, from time to time. E você na verdade não sabe a fonte dessa confusão porque ela acaba voltando de tempos em tempos. So what we are learning from a course in miracles is that the the problem is, is an identity confusion in the mind. Então o que nós aprendemos com o curso em milagres é que o problema é uma confusão de identidade na mente. And it comes from believing and thinking that you're something different than the way you truly are. E ela vem de você acreditar ou pensar que você é algo diferente daquilo que você realmente é. And to wake up from this false flesh identity, uh, you start to realize that there is a, a purpose that you have to fulfill. E para que você desperte dessa identidade na carne, você começa a perceber que deve haver um propósito que você deve cumprir. That you don't escape from this world through death, uh, you have to escape through your purpose of forgiveness. Que você não escapa desse mundo através da morte, mas sim que você escapa através do seu propósito de perdão. And so, knowing this, we can start to focus on that new purpose. Então, é, ao sabermos disso, nós podemos começar a nos focar nesse novo propósito. And also say that as you open your mind to this new purpose, the ego will become more and more threatened. E também é importante dizer que ao você abrir a sua mente para esse novo propósito, o ego começa a se sentir cada vez mais ameaçado. Because this purpose will show you and, and give you an experience that there is no ego. Porque esse propósito vai te mostrar e vai te proporcionar uma experiência de que você não é o ego. And now you see why the ego is threatened. E agora você consegue compreender porque o ego se sente ameaçado. The ego feels if you embrace this new purpose, it will be gone, just obliterated. O ego sente que se você acolher esse novo propósito, ele simplesmente desaparecerá, será obliterado. So this purpose that will help you awakened to heaven is is perceived by the ego as as a death. 
Então, esse propósito de que você pode despertar para o céu é visto pelo ego como morte. And that's why there is enormous resistance to hearing and following the Holy Spirit. E é por isso que há tanta resistência em ouvir e ver o Espírito Santo. Every single time you listen and follow the Spirit, the ego perceives it as a march towards its own death. Cada vez que você segue, ouve e segue a orientação do Espírito Santo, o ego vê isso como se fosse um passo a mais na caminhada para sua própria morte. So this morning we want to use this context to help us get clearer around our, our questions and confusions. Então essa manhã nós vamos criar esse contexto para que a gente... Uh, direciona as nossas perguntas para ter clareza para as nossas confusões e perguntas. And uh, I have from chapter 22 a section 4 titled The Branching of the Road. Então eu tenho aqui do capítulo 22 da sessão 4 que é uh, a bifurcação na estrada. So if you Study a course in miracles. Uh, this is fairly late in the text. Então, se você estuda um curso em milagres, isso é quase no final do livro. And when you get this late in the text, it's like Jesus is saying, "Let's get down to business here." E quando você chega nesse ponto do curso, o Jesus é como se ele dissesse, "Agora a gente vai falar muito sério aqui." Let's really see what what is important uh, in this awakening. Vamos realmente olhar para aquilo que é importante nesse processo do despertar. So, I thought I could read some of this in English, and um, I wonder, Juliana, do you have already Raphael? open on the page? Yeah. Raphael has she has access to. Okay. I have it already here. Yeah. Okay. <laughs> so, I suppose what we'll do, uh, I kind of like the idea of, of going sentence by sentence instead of paragraph by paragraph. Okay. Então, eu gosto da ideia de sentença por sentença, frase por frase, não parágrafo por parágrafo. Somebody asked that what chapter it was. Oh, okay. Good. Chapter 22. And mm -hmm. section four, mm -hmm. the branching of the road. Então, capítulo 22, subtítulo 4, a bifurcação da estrada. Okay. So the first sentence is, when you come to the place where the branch in the road is quite apparent, you cannot go ahead. Quando chegas ao local onde a bifurcação na estrada é bem evidente, não podes ir adiante. You must go either one way or the other. Tens que ir por um caminho ou por outro. And so we are seeing that when you reach a place of being stuck or confused, então, nós vemos que quando você chega a um ponto onde você se sente preso ou confuso, a place where you're questioning what is the purpose of this life, um lugar onde você começa a questionar qual o propósito dessa vida, or maybe you're even feeling um, trapped, ou talvez você até mesmo esteja se sentindo preso. Uh, it's not because something has gone wrong. Não é porque algo tenha dado errado. It's just because you have come to a point where you you must clearly choose the purpose for your life. É porque você chegou em um ponto em que você realmente precisa uh, escolher o propósito da sua vida. And it says, for now, if you go straight ahead. The way you went before you reach the branch, you will go nowhere. 
pois agora, se fores em frente pelo caminho que seguias, antes de chegar à bifurcação, não irás a parte alguma. And this is meaning that your past learning, which you had been following, uh, will no longer serve to guide you in a helpful way. Isso significa que o seu aprendizado do passado não vai mais te servir para te orientar no seu novo caminho. Even if you think you were the greatest traveler in the history of the world, uh, it's not going to work from this point forward if you are using your past. Mesmo que você acredite que você seja o maior viajante na história do mundo, isso não vai mais funcionar se você continuar usando o seu passado. Maybe you think you were Jacques Cousteau or Magellan, Christopher Columbus. It doesn't matter. It's not going to help you at all to go forward. Mesmo que você acredite que você seja Jacques Cousteau ou Magellan ou Cristóvão Colombo, não, não importa, isso não vai te ajudar a se mover adiante. Yeah, even the famous ones, they reach a point where they go, I don't know what I'm doing here. Até mesmo os viajantes famosos, eles alcançam, atingem um ponto onde eles dizem, eu não sei o que estou fazendo aqui. And I'm supposed to be one of the best. Eu deveria ser um dos melhores. Yeah. The whole purpose of coming this far was to decide which branch you will take now. Todo o propósito de vires até aqui era para decidir qual o rumo que tomarás agora. The way you came no longer matters. O caminho por onde vieste já não importa mais. It can no longer serve. Não pode mais servir. So basically, Jesus is telling you, your history is completely insignificant. Então, basicamente, Jesus está dizendo que a sua história é completa. If a bad family life. Não importa se você tenha tido uma, uma boa vida familiar ou uma má vida familiar. You had a successful life or maybe your life was a complete failure. Se você teve uma vida muito bem sucedida ou um fracasso total. You have hundreds of friends or no friends. Se você tem centenas de amigos ou nenhum amigo. Doesn't matter. It's all wiped. Não importa. Nada. Não importa. Tudo isso Self. é limpo. Tudo isso é tirado. Zero. Nada. Zero. Nada. Nada. No importance. Nenhuma importância. Yeah. But even though that can seem to be difficult to receive. No one who reaches this far can make the wrong decision, although he can delay. Então, apesar de que isso talvez tenha sido um pouco difícil de receber, então ele continua. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, embora ele possa adiar. So this is very good news for all of us. Então, isso é uma notícia muito boa para todos nós. You can't mess it up. Você não pode estragar tudo. Uh, the only thing you could seem to do is delay. A única coisa que você pode aparentemente fazer é atrasar. And Ou what adiar. is delay but standing there at the branching of the road and not uh, going in a, in a direction? E o que seria o adiamento se não estar neste ponto da bifurcação e não escolher nenhuma direção? Uh, so this is one point where uh, to do nothing is, is not yet uh, something in the mind, something that the mind can comprehend. Então esse é um ponto em que não fazer nada ainda não é algo que a mente consiga compreender. There's an action of mind required, an action of, of embracing a purpose. Que é uma ação necessária pela mente, uma ação de acolher o propósito. And really, the question is, do I want to stay in this maze, 
this labyrinth of time and space. E a pergunta é se eu quero ficar nesse labirinto de tempo e espaço. Or do I want to wake up to heaven and to God? Ou eu quero despertar para o céu e para Deus? That's really the issue that is confronting the mind. Essa é a questão que a mente está confrontada. Has anybody seen the movie The Matrix? Alguém aqui já viu o filme The Matrix? Yeah. Yeah, in The Matrix, uh, uh, Neo meets the architect. No filme Matrix, Neo conhece o arquiteto. And the architect says, the door to the left leads back to Trinity and the Matrix. E ele diz que a porta à esquerda leva de volta a Trinity e ao Matrix. And the door to the right leads back to the source. E a porta à direita leva de volta à fonte. Yeah, this is the same branching of the road in the, in the Matrix. Essa aqui é a mesma bifurcação na estrada da Matrix, do filme Matrix. Are you going to try to go back and save an interpersonal relationship? Você vai tentar voltar e salvar uma relação interpessoal? Or do you want to know your divine relationship with God? Ou você quer conhecer o seu relacionamento divino com Deus? One choice leads to the past, one choice to eternity. Uma escolha leva ao passado e a outra escolha leva à eternidade. And then Jesus tells us, and there is no part of the journey that seems more hopeless and futile than standing where the road branches and not deciding on which way to go. Então Jesus nos diz, não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca sem decidir que caminho tomar. Yeah. This is where all the questions come from. From this very difficult point. É deste lugar, deste ponto muito difícil que todas essas questões surgem. It's really answering the question for yourself. Am I ready? To, am I ready to serve in the plan of awakening? Realmente responder a pergunta para si mesmo. Estou pronto para servir no plano do despertar? Or do I desire to stay asleep and dreaming? Ou eu desejo permanecer adormecido e sonhando? That's really what it comes down to. É, realmente se trata apenas disso. And if you say i'm not ready to make that decision then jesus says it will seem hopeless and futile e se você diz eu não estou pronto para tomar essa decisão então diz jesus diz que será então sem esperança e fútil so that means in the mind if you refuse to answer the call then there seems to be consequences in awareness Not in reality, but in awareness in the mind. Então, é, na mente, é, aparentemente, se você não responde essa pergunta, parece haver consequências, não na realidade, mas sim na consciência. And so you could say that, that the consequences of, of delay are the experience of pain and suffering. Então você poderia dizer que a consequência desse adiamento é a experiência de dor e sofrimento. You could say that delay is not necessary or essential, but delay is optional. Você poderia dizer que o adiamento não é necessário nem essencial, mas você poderia dizer que é opcional. And there's another part of the text where Jesus says uh, 
delay is unknown in heaven and tragic in time. E há uma parte em que Jesus diz que o, o adiamento é desconhecido no céu, mas trágico no tempo. Yeah. And we must remember that the delay is is relating to that question am i flesh or am i spirit e nós temos que compreender que o adiamento tem a ver com aquela pergunta eu sou carne ou sou espírito am i am i a person or am i e eternal life and the kingdom of heaven itself eu sou uma pessoa ou eu sou vida eterna Uh, na, no reino da vida em si, em si mesmo. Because really, with identity confusion, this is the key question. Então, na verdade, com a confusão de identidade, essa é a pergunta chave. And the Holy Spirit will not hurl you into eternity. E o Espírito Santo não vai te atirar na eternidade. But the Holy Spirit will offer direct steps that will lead to a spiritual awakening. Mas o Espírito Santo vai te oferecer passos diretos que vai te levar para esse caminho do despertar. Then we're told in the text, second paragraph, it is but the first few steps along the right way that seem hard. Então no começo do segundo parágrafo ele diz são apenas os primeiros poucos passos no caminho certo que parecem difíceis. For you have chosen although you still may think you can go back and make the other choice pois já escolheste, embora ainda possas pensar que podes voltar atrás e fazer a outra escolha. So the key is, for you have chosen. Então a chave aqui é, pois já escolheste. Uh, you take, there's a step there and your foot goes down and you make the decision and then the ego goes, hmm, hmm. Hmm. Tem um degrau ali, você o pé já está lá embaixo, você toma a decisão e o ego diz, hum, não. Ego will say, hmm, you're going to regret this. O ego dirá, você vai se arrepender disso. What about this and this and that? E aquilo, aquilo outro e mais aquilo outro. How will I survive? Como so vou sobreviver? This direction, uh, wow, it seems to be the unknown. Essa direção, hum, ela parece ser o desconhecido. It's a leap of trust. É um salto de confiança. Yeah. And then Jesus says, uh, This is not so. You can't really go back and make the other choice. Então Jesus diz, isso não é assim. Na verdade, você não pode voltar atrás e fazer a outra escolha. A choice, when you take that step, a choice made with the power of heaven to uphold it cannot be undone. Uma escolha feita com o poder do céu para apoiá-la não pode ser desfeita. Some of you remember from earlier in the text there's a section called the last unanswered question. Alguns de vocês devem se lembrar logo no início do, do texto que há uma sessão que diz a última pergunta sem resposta. And in that section he has four questions. E nessa sessão ele tem quatro perguntas. And he says you can change your mind on the first three. E ele diz que nós podemos mudar a nossa mente nas primeiras três perguntas. 
you can go, oh, no, I don't think so. I'm, uh, I'm going back the other way. Você pode até mesmo dizer, não, eu acho que não, eu vou voltar no, no caminho antigo. But not with the fourth question. Mas não com a quarta pergunta. If you answer yes to the fourth question, they're all gone and there is no going back. Se você responder sim à quarta pergunta, então todas elas terão ido. Não há mais volta. Now you know why I, I, I call commitment the C word. Então agora você sabe por que eu chamo é, comprometimento a palavra que começa com a letra C. Because when you say yes to that fourth, fourth question, there is no reversal. Porque uma vez que você diga sim a essa quarta pergunta, não há mais retorno. So what is the fourth question? <laughs> então qual é essa quarta pergunta? Do I want to see what I denied because it is the truth? Eu quero ver aquilo que neguei porque é a verdade. I'll say it again. Do I want to see what I denied, because it is the truth. Vou dizer mais uma vez. Eu quero ver aquilo que neguei porque é a verdade. You may ask yourself, what is it that I denied? Você pode estar perguntando a si mesmo, o que é isso que eu neguei? Christ. Heaven. God. O Cristo, céu, Deus. Do I want to see Christ in heaven and God that I denied because it is the truth? Eu quero ver o Cristo, o céu, Deus que eu neguei porque é a verdade. Saying yes to the fourth question is saying yes to do I want the peace of God? Quando você diz sim para a quarta pergunta, é dizendo sim para a pergunta, eu quero ver a paz de Deus. You may remember that from the workbook. Talvez você se lembre disso do livro de exercícios. Where Jesus says, to say these words is nothing. To mean these words is everything. Onde Jesus diz que simplesmente dizer essas palavras não significa nada, mas realmente dizer com o propósito, com o intento, significa tudo. Então, yeah. so Jesus ends this paragraph very positive by saying, Your way is decided. Então, Jesus finaliza esse parágrafo de uma maneira muito positiva, dizendo, O teu caminho está decidido. There will be nothing you will not be told if you acknowledge this. Não haverá coisa alguma que não te seja dita se tomares conhecimento disso. It's, it's what he says all throughout the course. É tudo o que ele diz em todo o curso. I'll sing you a song. You don't have to... In Interpret it, but I'll just sing it for you all. Eu vou cantar uma música, você não precisa, eu tô dizendo que eu não preciso interpretar, mas ele vai cantar para todos nós. So if you understand English, you might get me. If you, if you don't, Portuguese, just feel it. Feel my song. Então ele tá dizendo que como não vai ser traduzida, se você não sabe inglês, então não precisa tentar entender, simplesmente sinta a música. Yeah. Once you have accepted his plan as the one function that you would fulfill, there will be nothing else the Holy Spirit will not arrange for you. Without your effort, he will go before you, making straight your path and leaving in your way no stones to trip on and no obstacles to bar your way. 
no stones to trip on and no obstacles to bar your way. You need take thought for nothing careless of everything. You need take thought for nothing careless of everything except the only purpose that you would fulfill. Except the only purpose that you would fulfill. It's so beautiful, that song. It's very direct. Essa música é muito bonita, ela é muito direta. And for the, in Portuguese, let's have a little line from the Bible. Look at the, look at the lilies of the field. E para as pessoas que falam português, então vamos olhar um pequeno trecho da Bíblia. Olhe para os lírios no campo. They neither spin nor toil. Elas não... <laughs> não. <laughs> Oh, uh, we need a Bible um. scholar here for this. <laughs> they neither spin uh, or elas não struggle. Se, não torcem ou ou fazem qualquer tipo de esforço. Yet even Solomon is not adorned <laughs> in <laughs> Even Solomon doesn't have such beautiful a dress as a flower. Even King Mesmo, Solomon, uh, his clothes are not anything like as good as flowers. I'm going to really get nem mesmo, <laughs> nem mesmo o, o rei Salomão tem uma roupa tão bonita, tão adornada como uma flor. Yeah. So seek ye first the kingdom of heaven and all else will be added unto you. Então, primeiro busque as I'm sorry I, I, I got distracted by someone <laughs> writing okay sorry seek first the kingdom of heaven primeiramente busque o reino dos céus and all else will be added unto you e todo o resto será dado a ti yeah all this is just helping us come to there will be nothing you will not be told if you acknowledge this. E tudo isso está simplesmente nos ajudando a chegar neste ponto de que não haverá coisa alguma que não te seja dita se tomares conhecimento disso. So it, to summarize, if you make that choice to go towards heaven, everything that you need will come to you. Everything. Então, em outras palavras, se você fizer essa escolha de ir em direção ao céu, tudo lhe será provido, tudo. Yeah. And St. Francis decided to go for that. Mother Teresa decided to go for that. And now you and I uh, are doing the same thing. Então, São Francisco, a Madre Teresa escolheram fazer isso. E agora, neste momento, eu e você também estamos fazendo essa escolha. So you you make that step and then immediately you are a saint in training. Então você toma esse passo, você dá esse passo e imediatamente você se torna um santo no treinamento. Yeah. I was looking at the acronym of that saint in training. Sit. Sounds like <laughs> Ram I'm channeling Ramana this morning. Sit. Saint in training. If you make that move, you're you're going for sit. Eu estava buscando uma abreviação para isso. Então ele diz S I T, que é Santo em treinamento. Então ele está brincando were, de Ramana hoje. Yeah, if you were a big doer, big achiever, accomplisher, now it's sit. Take the take the turn and sit. Saint in training. Então, se você é uma dessas pessoas que gosta de executar as coisas, planejar as coisas, então, simplesmente tome esse caminho e S-E-T, Santo em Treinamento. So, the next paragraph. And so, you and your brothers stand here in this holy place. E assim, tu e teu irmão estáis aqui nesse lugar santo. 
before the veil of sin that hangs between you and the face of Christ. Diante do véu do pecado que pende entre vós e a face de Cristo. So let's take a look at the sin word now. Então vamos olhar para o pecado agora. Everywhere I go in the world, people do not like that word. Seja qual for o lugar onde eu vá no mundo, as pessoas não gostam dessa palavra. They tell me, David, use another word. Uh, that's a terrible word. Eles me pedem para que eu use uma outra palavra, dizendo que essa é uma palavra terrível. So, another word is, is error. Então, uma outra palavra seria erro. The veil of error. O véu do erro. Or ignorance. Ou ignorância. The veil of ignorance. O véu da ignorância. Uh, or pride. O orgulho. The veil of pride. You can pick any word that you like. O word. véu do orgulho. Você yeah. pode escolher qualquer palavra que você goste. There is something that seems to be blocking in awareness the face of Christ. Há algo que aparentemente parece bloquear da consciência a face de Cristo. And we're not talking about a literal face here, not the face of Jesus. E nós não estamos falando de uma face no sentido literal, não a face de, de Jesus. It's just talking about divine love. Ele simplesmente está falando a respeito de amor divino. So there's some error or ignorance before standing before divine love. Então tem algum erro ou ignorância que está diante, que está tampando o amor then, divino. Yeah. And then Jesus says, let it be lifted. Exclamation. Let it be lifted, he says. Então Jesus diz, permite que ele seja erguido. Raise it together with your brother. Levanta-o junto com o teu irmão. And this is really what the rest of the whole section is about. E a respeito disso que todo o resto dessa sessão se trata. Staying in true empathy. Está na empatia verdadeira. Always joining with the Holy Spirit, looking beyond the error. Junto com o Espírito Santo, com o Espírito Santo olhando além do erro. You really have only one message to offer to every brother and sister that you meet. Na verdade, você tem apenas uma única mensagem a oferecer para todos os irmãos e irmãs que você encontra. And this doesn't matter what they're saying, what the words are that they're saying to you. E não importa quais são as palavras, que palavras eles dizem a você. It doesn't matter whether they're smiling or frowning. Não importa se eles estão sorrindo ou franzindo a testa. Because really you just have this one responsibility is to experience their innocence. Porque se você tiver apenas essa responsabilidade, é a mesmo que experimentar a sua inocência. So Jesus is telling us look past the behavior. Então Jesus está pedindo para que nós olhemos além do comportamento. And look past the words. E olhar além das palavras. And even if they're speaking from the ego. E mesmo que eles estejam falando a partir do ego. Still, look past all of that and see their innocence. Mesmo assim, ainda assim, olhe através de tudo isso, além de tudo isso e veja a sua inocência. And this is the way that you discover your own innocence as the Christ. E é dessa maneira que você descobre a sua própria inocência como Cristo. Because you are not going to be searching for the error. Porque você não estará procurando pelo erro. You're not going to offer psychoanalysis. 
você não vai oferecer análise psicológica. And in many, if not most cases, you won't even, you're not asked to offer advice. Em muitos, se não na maioria dos casos, não te é pedido que você ofereça um conselho. If the Holy Spirit wants to say something, it will come through you. Se o Espírito Santo quiser que você diga algo, isso virá através de você. But in most cases, it's just divine presence radiating from your heart. Mas na maioria dos casos é simplesmente a presença divina irradiando do seu coração. In which you seek not to change anything about the form. Onde você não tenta buscar mudar nada na forma. So I'm going to drop down uh, to the next paragraph. Então agora eu vou pular e vou para o próximo parágrafo. Where Jesus says again with an exclamation, think of the loveliness that you will see who walk with him, capital H, who walk with Christ. Então onde Jesus diz mais uma vez com um ponto de exclamação, pensa na beleza que verás, tu que caminhas com ele, ele com letra maiúscula, o Cristo. And think how beautiful will you and your brother look to the other. E pensa como tu e teu irmão parecereis belos um para o outro. I'm thinking of that actor, I think his name was Ricardo Montalban. You look marvelous, marvelous. I love it. Every time I hear it, you look marvelous, he say. Estou me lembrando de um ator que se chama Ricardo Mantovan e tem uma frase dele onde ele diz: "Você parece maravilhoso, maravilhoso". E eu gosto yeah. muito dessa fala dele. Or spectacular. <laughs> <laughs> Ou espetacular com sotaque de yeah. italiano. This is what he's saying. Think how beautiful will you and your brother look to the other? Exclamation point. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Pensa como tu e teu irmão parecereis belos um para o outro. Ponto de exclamação. Yeah, Jesus is getting excited. Here, very excited. Jesus está se entusiasmando, está muito entusiasmado. Sentences in a row with exclamation points. Muitas frases em sequência com pontos de exclamação. How happy you will be together. Como estareis felizes por estar juntos. After such a long and lonely journey where you walked alone. Após uma jornada tão longa e tão solitária na qual cada um caminhou sozinho. It's like, you know, when you're wearing clothes, imagine the clothes are your personality self and suddenly you slip out of your clothes and you have no personality. É como se você estivesse vestindo roupas e as suas roupas seriam a sua identidade pessoal e de repente você tira essas roupas e aí você não tem mais um personagem. He's saying, think how lovely you look to one another without wearing this personality self. Então ele diz, pense em quão belo você pareceria um pro, vocês pareceriam um para os outros se você tirassem essa roupa sem esse ser personagem. And this isn't even surprising considering the ego made the body and God created the spirit. E isso nem mesmo deveria ser surpreendente considerando que o ego criou o corpo e Deus fez o espírito, criou o espírito. The gates of heaven open now for you. Os portões do céu agora estão abertos para ti. And you now open to the sorrowful. Irás abri-los agora para os pesarosos. Now he's talking about 
shining your light to all your brothers and sisters. Então ele está falando agora de irradiar a sua luz para todos os teus irmãos e irmãs. He's saying, once you were sorrowful, but now you're happy. Ele está dizendo que antes você estava pesaroso, mas agora você está feliz. And for a little while you will shine your happiness to the sorrowful, to the way that you used to be. E por um breve momento você irá irradiar a tua alegria para para aqueles pesarosos, a maneira como você era antes. What he's really saying is you have to teach what you would learn to strengthen it in awareness. Então ele realmente está me dizendo para que a gente é, ensine para que isso se fortaleça na nossa consciência. And uh, he uses a lot of different words as like metaphors or symbols of this teaching what you would learn. E ele usa muita, muitas metáforas como símbolos para esse, esse ensinamento. Ensine aquilo que você gostaria de aprender. Yeah. He, he will call you a messenger. Ele te chamará de mensageiro. He calls you a strong protector. Ele te chamará de um forte protetor. He calls you a, a willing guardian. Ele te chama de um guardião disponível. He's just giving you an idea. You could say you're going to be a teacher of God. Ele está simplesmente te dando uma ideia, uma noção de que você será um professor de Deus. Or as I said earlier, a saint in training. Ou como eu disse anteriormente, um santo em treinamento. In which you get stronger and stronger of the awareness of the light. Onde você se torna cada vez mais fortemente consciente da luz. And so this is what this whole section is about. Então é sobre isso que trata toda essa sessão. Making the transition from identifying with being a human being. Fazer a transição entre identificar-se como um ser humano. Then you transition into the saint. E a nova transição a, a ser santo. Then you transition into the Holy Christ. Então a transição ao Santo Cristo. The I am presence. A presença do eu sou. Before Abraham was, I, I am. Antes de Abraão, eu sou. Before linear time was, eternal I am is. Antes de que o tempo linear existisse, o eterno eu sou é. And so really, that is what is underneath all of these questions that you have written in. Então, na verdade, tudo isso é o que está por trás de todas essas perguntas que vocês escreveram. Because in the mind, you, you do have a calling. Porque na mente, você tem sim um chamado. And as Jesus once said, I am calling you out of the world. E como Jesus disse uma vez, eu estou te chamando para fora do mundo. He was really saying, I am calling you out of the past. Na verdade, ele estava dizendo, eu estou te chamando para fora do passado. Because in the past, you feel guilty. Porque no passado, você se sente culpado. But when you are born again, or when you have a new experience of the real you, then you are innocent. Porque quando você nasce novamente, ou quando você tem uma experiência do verdadeiro eu, você é inocente. So, I think before I start to go into some of the more specific questions that you have, maybe we could have a, a song. Então, eu acho que antes que eu comece a discorrer a respeito das perguntas mais específicas que vocês têm, nós vamos cantar uma música. I'm sure there will be the perfect song to remind us of this. <laughs>
Eu tenho certeza que será a música perfeita para nos recordar disso. That's the past. Just leave this there. Even I can sing. Everyone can sing. Até eu posso cantar. Todos podem cantar. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. in love and you have no anger your name is great and your heart is kind for all your goodness I will keep on singing ten thousand reasons for my heart to find bless the Lord Worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. near and my time has come still my soul will sing your praise on and day ten thousand years and then forever more bless the lord oh my soul oh my soul worship his home like never before oh my soul i worship your holy name bless the lord oh my soul oh my soul worship his holy name
think. <laughs> bring into a whole bunch of questions so that uh, as we make it to the end of this session, you just have the biggest smile on your face, but you can't wipe the smile off your face. Então, depois no final de todas essas perguntas, conforme nós chegamos no fim desse retiro, você vai ter um sorriso por tanto tempo que você não vai mais conseguir tirar esse sorriso do teu rosto. So we'll cover the the metaphysical questions and the, the, the situational questions and the uh, what do I do next questions. Então nós vamos abordar as perguntas metafísicas, as perguntas de situações e as perguntas que se referem a o que eu faço como próximo passo. Okay, let's start off with Lori Park. Lori, are you there? Então, vamos Laurie. começar com Laurie. Você está aí? Ok. Laurie Park. This is a question that you wrote in. Essa é uma pergunta que você enviou por escrito. I am confused about this idea that God waits for the return of his son. Eu estou confusa com essa ideia de que Deus espera pelo retorno de seu filho. It seems to be contrary to another idea presented in Course in Miracles. Ela parece ser contrária a uma outra ideia apresentada em Course in Milagres. That God only knows me as the son that has never left him. Que Deus só me conhece como um filho de que nunca partiu. You're onto it. You are onto it. Uh, the, the, it is impossible for God to wait because waiting is a time idea. Você realmente é, pegou a mensagem. É impossível que Deus espere porque esperar tem a ver com uma relação do tempo. Uh, so whenever we read that uh, that God is waiting for you or the angels are waiting for you or even that Christ is waiting for you, this is what we call a metaphor. Então, todas as vezes que você ouve que Deus está esperando por você, ou os anjos, ou até mesmo o Cristo, então isso, na verdade, é uma metáfora. It cannot be literal. Isso não pode ser considerado no sentido literal. But any good tool for awakening has uh, many steps, many rungs on the ladder. Então, qualquer boa ferramenta no despertar Ela tem vários passos, ela tem vários vãos na escada. And so these metaphors are, are attempting to convey that, that God loves you and this one is almost like he will wait forever for you. He will never give up on you. Então essas metáforas tentam te trazer a ideia de que Deus... Uh, por exemplo, essa aqui de que Deus sempre esperará por você, Ele nunca desistirá de você. Another example of a metaphor is uh, in the course it says God is incomplete without you. Então, uma outra metáfora para isso é quando diz no curso que Deus está incompleto sem você. This is not literal. God is, is certainly not incomplete. Isso não é para ser considerado no sentido literal. Certamente Deus não está incompleto. Another one is that God weeps for his separated sons. Uma outra delas é dizer que Deus chora pelos seus filhos separados. No, God is actually not ever crying. Não, Deus na verdade nunca está chorando. He doesn't even have uh, tears or eyeballs or eyelids to cry with. Ele nem mesmo tem lágrimas ou globo ocular ou, ou pálpebras com que chorar. These are what I would call very low, low level metaphors. Isso é o que eu chamaria de metáforas de nível muito baixo. And so this is where you actually 
need to have a teacher that understands that everything in the course is not literal. Então é nesse momento que você precisa de um professor que compreenda que tudo no curso não é literal. It's as if uh, Jesus and Holy Spirit have lowered a ladder, a rope ladder down, down into the seeming separated mind, the wrong mind. É quase como se Jesus e o Espírito Santo tivessem descido uma escada, desenrolado uma escada de corda uh, neste mundo aparente de, de separação. And as if they're saying, grab hold of that ladder. Any way you can, just grab anything. É quase como se eles gritassem para baixo, dizendo, agarre essa escada, agarre-se a ela da melhor maneira que você puder. And then as you undergo your mind training, um, you will have expansive experiences in which the ladder falls away completely. Então, conforme você começa a se aprofundar no seu processo, então você começa a chegar em um ponto onde a escada desaparece completamente. Em que você transcende as metáforas e você transcende as palavras e os conceitos. Onde você transcende as metáforas, as palavras e os, e os conceitos. Em heaven, we could say, God, God is just pure love, and pure love knows itself it recognizes itself as pure love Então no céu nós dizemos que Deus é o puro amor e o puro amor reconhece a si mesmo como o puro amor And Christ is recognized as pure love E o Cristo é reconhecido como puro amor And the Holy Spirit is recognized as pure love E o Espírito Santo é reconhecido como puro amor And in heaven there really aren't three, that all three of those are actually one. E no céu não existem três, porque todos esses três na verdade são um só. Okay. And the second question was when one appreciates something appearing as outward form. Então a segunda pergunta é quando alguém aprecia alguma coisa que aparentemente está numa forma externa or a symbol perceived by one's senses ou um símbolo percebido pelos sentidos de alguém is she valuing that something that something and thus attempting to call it real Ela está valorizando esse algo e então tentando torná-lo real Well, it, it comes down to the sense of all meaning and value is in the mind. Então, isso se resume ao sentido de que todo significado e valor está na mente. And if you are perceiving something, a symbol or something that appears to be in the world, então, se você percebe algo como um símbolo ou algo que aparentemente está no mundo, and you see it simply as a mirror or a reflection of what is in the mind, e você vê isso simplesmente como um espelho ou um reflexo daquilo que está na mente, that is a step or a metaphor of coming to uh, an understanding that everything is mind. Então esse é um passo ou uma metáfora ao ponto de entender que tudo na verdade está na mente. So for example, let's use the idea of, of a loving husband or a loving wife. Então por exemplo, vamos usar a ideia o exemplo de um esposo ou uma esposa amorosa. That can be a metaphor or a step of the mind beginning to purify and perceiving what it is has already within itself. Então essa pode ser uma metáfora, um passo onde a mente começa a perceber aquilo que ela tem em si por si só. And you start to realize that nothing in form exists in and of itself. 
e você começa a se dar conta de que nada na forma existe por si só. And this is where the metaphors start to wash away. E é nesse momento que a metáfora começa a se desmanchar. It could be I'll have a, a loving partner or a loving family or a loving cat. Então poderia ser eu tenho um parceiro amoroso, uma família amorosa ou um gato amoroso. And you may say, thank you, Holy Spirit, for sending and surrounding me with so many symbols of love. E você pode dizer muito obrigado, Espírito Santo, por é, colocar ao meu redor muitos símbolos do amor. Full well realizing that in order to experience unconditional love. E ao mesmo tempo em que você reconhece que para experimentar o amor incondicional or agape divine love. Ou um amor divino agape. That your mind must transcend the symbols of love and the symbols of hate. Que você, que a sua mente precisa transcender os símbolos do amor e os símbolos do ódio. In other words, go beyond all symbols into a state of actual being. Em outras palavras, transcender todos os símbolos para um estado de ser real. That I am presence that we talked about. A presença do eu sou sobre a qual falamos. So, you can be grateful for the symbols of love. Então você pode ser grato aos símbolos do amor. And also very grateful when all symbols disappear. E também ser muito grato quando todos os símbolos desaparecerem. Because there is no loss or sacrifice in, in the awakening. Porque não há nenhuma perda nem sacrifício no despertar. Ok, that's good. That was a very good question. Really helped us with our metaphysics, Lori. Então, essa foi uma pergunta muito boa. Realmente nos ajudou com a metafísica. Ok. Now, uh, Sabine Gildemeister. Hoffmeister talks to Gildemeister. Hi, Sabine. So, yours is, is going more as in terms of a question around your life situation. Então, a, a tua pergunta vai mais na direção de uma situação específica da tua vida. He wrote, I'm going to start a new phase in my life. Vou começar uma nova fase na minha vida. Meaning, getting retired. Vou me aposentar. I'm relating to that retirement vibe myself. Eu estou me relacionando com essa vibração de, de yeah. aposentadoria eu mesmo. Well, we always teach what we would learn. I'm getting a retirement question. Second one on Deve the ser um ensinamento para todos nós aprendermos. Eu recebi uma, uma pergunta a respeito de aposentadoria. I would like the Holy Spirit to guide me since I don't have any plans yet. Gostaria de uma orientação do Espírito Santo, pois eu não tenho nenhum plano ainda. Like me too. <laughs> Isso soa muito parecido comigo também. And do not want to make any. Yes. <laughs> <laughs> e também não quero fazer nenhum plano. Except for my willingness to wake up. Exceto pela minha disponibilidade de despertar. And study the course and related material. E estudar o curso e todo o material relacionado. I've retired from that too, but for you it sounds very good. Eu também me aposentei dessa parte, mas para você soa muito bem, muito bom. But I'm very worried and sometimes depressed about this lack of orientation. Mas eu estou muito preocupada e às vezes até deprimida por essa falta de orientação. And having no longer myself constructed identity. E não ter mais essa identidade construída para mim. 
meaning no longer having my teaching job. O que significa que eu não terei mais o meu emprego uh, de ensino. Being identified with being a teacher, belonging to a certain group. E eu estava identificado em ser uma professora que pertencia a um certo grupo. My colleagues at school. Os meus colegas na escola. What could be helpful to settle in this new life? O que poderia ser útil para que eu acomodasse essa nova vida? Yeah. Well, your question was was perfect for what we talked about in the branching of the road. Bom, a sua pergunta foi perfeita para aquilo sobre o qual falamos na bifurcação da estrada. Because uh, when we were reading branching of the road, porque quando nós liamos a bifurcação da estrada, it wasn't really about making plans. Não se tratava na verdade sobre fazer planos. Or even figuring out how your life should look in the world. Ou nem mesmo é perceber ou descobrir como a sua vida deveria ser no mundo. It was more about giving yourself permission to to open to this new purpose. Tratava-se mais em dar a si mesma a permissão de se abrir para esse novo propósito. In that sense, it's, it's, it, was kind of, it was very lighthearted. Então, nesse sentido, foi muito leve no coração. No fixed a form or no set uh, structure. Então, não haveria, na, não haveria nada fixo na forma ou nenhuma estrutura. But really going inside and saying, what really resonates with me? Mas, na verdade, simplesmente voltar-se para dentro e perguntar-se, o que de fato ressoa comigo? What draws me? O que me, o que me puxa? What is it that really inspires me? O que realmente me inspira? What, what lights my mind up? O que ilumina minha mente? Because the answer to those questions will give you, will like propel you in the new direction. Porque a resposta para essas perguntas realmente vai te levar, te pro, fazer uma propulsão para essa nova. And also, you realize you don't have to rely back on your past learning or your history. Então você também vai perceber que você não precisa mais contar com o seu aprendizado passado ou com a sua história. It's like you have the opportunity to see the world in a whole brand new way. É como se você tivesse a oportunidade de ver o mundo de uma maneira totalmente nova. And perhaps be guided in very new and unfamiliar uh, territory. E talvez ser guiado a um território totalmente novo e não familiar. But knowing that it should come with a sense of joy and, and happiness mas sabendo que deveria vir com um senso de alegria e felicidade. Because in the job in the world uh, there are roles and uh, expectations. Porque no emprego no mundo há papéis e expectativas. And there are limits. E há limites. But when you go towards the the atonement or the light mas quando você vai em direção à expiação ou à luz, you are giving your mind permission to experience life without limits. Você está dando à sua mente a permissão para experimentar a vida sem limites. And of course, the ego will be a little uncomfortable with this new direction. E obviamente o ego se sentirá desconfortável com essa nova, com essa nova direção, esse novo direcionamento. Many people uh, experience a disorientation when they retire. Muitas pessoas experimentam desorientação quando elas se aposentam. Because they come, become a little accustomed to the familiar repetitions of their life and their day. Porque ela acaba se acostumando com a repetição familiar da vida dela e do dia. 
and they're not quite ready for too much spontaneity. E elas não estão, na verdade, prontas para muita espontaneidade, espontaneidade demais. For me, after 27 years of traveling and teaching a course in miracles, para mim, depois de 27 anos viajando e ensinando um curso em milagres, I thoroughly enjoy spontaneity. Eu uh, aprecio e desfruto muito da espontaneidade. Uh, and I would say now the state of beingness uh, is more attractive than any plan. E agora eu posso dizer que esse estado de ser é muito mais direto do que qualquer plano. Because I've settled into a state of mind. Porque eu me estabeleci num estado da mente. And the worries and concerns have, have fallen away. E as inquietudes, as, as preocupações simplesmente desapareceram. But for you, I feel it's very important to to really follow what resonates in your heart. Mas para você eu sinto que é importante para que você realmente siga aquilo que ressoa no seu coração. And really sit with your feelings. E realmente ficar com os seus sentimentos. And realize there's no rush. E perceba que não há pressa alguma. Now you can just kind of pause and relax and and feel what you really are drawn to. Então agora você pode, na verdade, fazer uma pausa e relaxar e realmente sentir aquilo a que você se sente inclinado. Yeah. And then I'll read your second question, which is very related. Então agora eu vou ler a sua segunda pergunta, que na verdade está muito relacionada à outra, anterior. Growing old and having less energy and more health issues. Uh, continuando a ter menos energia e ter algumas questões de saúde is a big problem. é um grande problema. In addition, growing old means approaching death, and this terrifies me. Ah, além disso, envelhecer significa se aproximar da morte, e isso me assusta profundamente. Should I confront this fear of dying by working in a hospice or in a hospital? Eu deveria confrontar esse medo de morrer ao trabalhar num hospital ou num hospício? Where people are dying. Onde as pessoas estejam morrendo? Yeah, that's, that's a very uh, practical question of facing the emotions of, of the end of the human life. Então, essa é uma pergunta muito prática de encarar as emoções do final da vida humana. Uh, when, when I had the, was facing fear of sickness and of death, quando eu enfrentava o medo da doença e o medo da morte, the Holy Spirit did guide me to work in hospice, uh, to face my emotions. O Espírito Santo me orientou a trabalhar no hospital para que eu enfrentasse essas minhas emoções. But at the time I was already very very deeply into a course of miracles. Mas naquele momento eu já estava muito profundamente envolvido com o um curso de milagres. And so my lesson was more let the Holy Spirit uh, come through you in In, a, um, in the most helpful way possible. Então naquele momento eu estava mais no sentido de deixar que o Espírito Santo viesse através de mim numa, da maneira mais útil possível. And see the innocence in every patient. E ver a inocência em todos os pacientes. And offer the message of innocence to every patient. E oferecer a mensagem da inocência para todos os pacientes. So, first I went through training to work in hospice. Então, no primeiro momento, eu passei por um treinamento para trabalhar no hospital. And then when I was in the hospice ward, I would uh, 
used to carry trays of food into the dying patients. Então, quando eu trabalhava lá, eu costumava levar o carrinho com a comida para os pacientes que estavam a ponto quase morrendo. And the most amazing things would come out of my mouth. E as coisas mais incríveis e maravilhosas saíam da minha boca. Uh, you, you are perfectly loved by everyone and your family. Você é perfeitamente amado por todos na sua família. What a wonderful life you have lived. Que vida maravilhosa você teve. You are perfectly innocent and, and loved by God. Você é perfeitamente inocente e amado por Deus. There's nothing to hold on to in this world. Não há nada que se segurar neste mundo. And then I would ser serve them the food and help them at their bedside whatever they needed. Então eu servia comida para eles e ajudava ali ao lado da cama com qualquer que seja que eles precisassem. And then I would come back the next day and they were gone. Então eu voltava no dia seguinte e eles já tinham ido. They just checked out. Eles simplesmente fizeram um check-out. Every day I'd come back and more checked out. It was, I was emptying the whole hospice ward. Então, cada dia eu vinha e mais e mais pessoas faziam check-out. Então, eu estava esvaziando o lugar. Because the only reason to hold on to the body of the world is guilt. Porque a única, maneira, a única razão para se segurar ao corpo no mundo é a culpa. And I was teaching and learning perfect innocence. Eu estava ensinando e aprendendo a inocência perfeita. Telling them how wonderful they are. Dizendo a eles quão maravilhosos eles são. Uh, giving them full permission to let go. Dando a eles permissão total para simplesmente liberar, deixar ir. To let go of suffering and to let go of, of the body. Deixar o sofrimento e o corpo irem. So for me, this was very helpful and very convincing for my mind. Então, para mim, aquilo foi muito útil e muito convincente para minha própria mente. Because I had to face any uncomfortable feelings I had. Porque eu tive que encarar qualquer tipo de sentimento desconfortável que eu mesmo tinha. So that I could be used by the Holy Spirit as a miracle worker. Para que eu pudesse ser usado pelo Espírito Santo como um trabalhador de milagres. And so if if you still are having these fears about the body and energy and age. Então se você ainda tiver esses medos a respeito do corpo, a, a idade, envelhecimento. And even the fear of of dying or losing the body and and The world. E mesmo o medo de morrer ou perder o corpo no mundo. The Spirit will give you exactly what you need to release these thoughts and beliefs. O Espírito vai te dar o que quer que seja necessário para que você libere esses pensamentos e essas crenças. All according to how willing your mind is. De acordo com quão disponível a sua mente está. Yeah. So, again, the Holy Spirit is very practical. Então, mais uma vez, o Espírito Santo é muito prático. And all you have to do is stay very open in, in your prayers. E tudo o que você precisa fazer é ficar muito aberto de suas orações. And you can use one of my prayers that I always use. E você pode usar uma das minhas orações que eu sempre usei. Holy Spirit, make it obvious. Espírito Santo, faça com que seja óbvio. Yeah. It's a very good prayer. É uma oração muito boa. Thank you, Sabine. Muito obrigada. Yeah. I think Why don't, since Jeff worked with everybody to turn your cameras on and wave and put your hands up, 
instead of the digital hand, let's let's try it out. Let's give uh, let's give Jeff's new system <laughs> a chance before we go back to the the written one. Então, já que o Jeff uh, criou um sistema onde as pessoas devem levantar sua mão fisicamente ao invés da mão digital, então vamos dar uma oportunidade para o Jeff e ver se o sistema dele funciona. Então, se você tem uma pergunta, levanta sua mão. <laughs> There, now Jeff can... Marcos? Marcos in the yellow. I, I, grabbed, I grabbed Brenda. Sorry, I'm looking at a different screen. Brenda, go ahead. Oh, I can speak? <laughs> yes. Yes. Oh, you <laughs> thank you, everyone. Um, Obrigada a todos. The two questions I had written have already been answered. Duas perguntas que eu tinha escrito já foram respondidas. Well, the course is going very fast for me, the retreat. <laughs> então, o curso retiro está indo muito rápido para mim. I do have a burning question, David. Eu tenho uma pergunta que está muito latente, David. In the day that I would love to live, chapter 30, no capítulo 30 I would love no dia que to live in God every moment, every gesture, every word, every thought. Então, no capítulo 30, tem uma passagem que diz, eu amaria viver em Deus, em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento. And it seems that this chapter is saying, yes, go ahead, you're worthy. You can ask anything you want. E aparentemente esse capítulo está dizendo sim, você é digno, você merece, você pode conseguir qualquer coisa que você queira. So is it God or my ego that says I want my mind to be God's and have no thought but God? Então é a minha mente, o meu ego é Deus que está me dizendo que eu quero que a minha mente pertence apenas a Deus, que não tenha nenhum pensamento que não seja de Deus. That, that, is, that is the calling of your heart crying out with that prayer. Esse é o chamado do seu coração que está fazendo um pedido de ajuda com essa oração. And that is always uh, the most important prayer. Então, essa sempre é a oração mais importante. And even at the end of the prayer, we can always add. Então mesmo até no final da oração, nós sempre podemos acrescentar. Whatever seems to be blocking me of, from this experience, bring this into my awareness. Seja o que for que estiver me bloqueando para essa experiência, que isso seja trazido à minha consciência. Because the course is so helpful at removing the obstacles to love's presence. Porque o curso é tão útil ao remover os obstáculos à presença do amor. I remember years ago I was I was working with a course in miracles. Eu me lembro anos atrás eu estava trabalhando com um curso em milagres. And I read that the, he said you, you are afraid of love. E eu li ele disse que você está com medo do amor. And I said to Jesus, wait a minute, uh, I don't understand that at all. E eu disse para Jesus, espera um momento, eu não entendo isso em absoluto. Uh, you're going to have to explain that to me or show that to me because I feel like I love love. Você vai ter que explicar isso para mim ou mostrar isso para mim porque eu sinto que eu amo o amor. And to me it's the most important thing of anything. E para mim essa é a coisa mais importante de tudo. But you're telling me I'm afraid of love. Mas você está me dizendo que eu tenho medo do amor. 
So can you explain this to me? Então você pode explicar isso para mim? And he said, well, uh, you you actually all defenses are a defense against love. E ele me disse, na verdade, todas as defesas são uma defesa contra o amor. I said, well, it seems like I'm defending against certain people and certain things in the world, but now you're telling me they're all defenses against love. E eu disse para ele, bom, é, parece, me parece que eu estou me defendendo de pessoas, a certas coisas no mundo, mas agora você está dizendo que eu estou me defendendo contra o amor? I said, I don't understand that either. Eu disse, eu também não entendo isso. Please be simpler. We need to, you need to be more simple with me. E eu disse, por favor, seja mais claro. Você precisa ser mais simples, mais claro comigo. He said, well, if you're defending against love, what are you defending for? Então ele disse para mim, se você está se defendendo contra o amor, a favor de que você está se defendendo? So what do you mean? What, what am I defending for? He said, yeah, what are, what are you protecting? What are you protecting? Aí eu perguntei, mas o que você quer dizer? O que eu estou me, uh, me protegendo a favor? E ele me disse, o que você está protegendo? Jesus said, stay with me. If you're defending against love, what are you defending for? What are you trying to protect yourself from, 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 being, from being lost or from being taken away? Então Jesus disse, permaneça aqui comigo. Se você está se defendendo contra alguma coisa, qual é essa outra coisa que você está defendendo a favor? Né? He said, I will tell you. Ele disse, eu vou lhe dizer. You are protecting a self-image. Você está protegendo uma autoimagem. You are protecting a self-concept. Você está protegendo um autoconceito. And the reason you are afraid of love. E o motivo pelo qual você tem medo do amor. Is that you have some images that are important to you é que você tem algumas imagens que são importantes para você. And these images are false identities. E essas imagens são identidades falsas. They're idols. Eles são ídolos. And you're afraid that love will take them away from you. E você tem medo que o amor tire isso de você. I said, okay, that's, that's very helpful. Eu disse, ah, muito bem, isso é muito útil. I said, can you help me uh, begin to identify these idols? Então eu disse, você pode me ajudar a identificar esses ídolos? Jesus said, yes, that's my job. E Jesus disse, sim, esse é o meu trabalho. I cannot take your fear away. Eu não posso tirar o seu medo de você. Uh, because that would be tampering with the, the, the basic laws of cause and effect. Porque isso seria contra as leis básicas de causa e efeito. And it would be saying that you, the Christ, are helpless and powerless. Seria como dizer que você, o Cristo, não tem nenhum poder e está indefeso, impotente. But I can show you the conditions in which you've set up in your sleeping mind. Mas eu posso te mostrar as condições que você estabeleceu na sua mente adormecida. And help you learn to choose again. E te ajudar a aprender a escolher novamente. To choose love instead of choosing fear. Escolher o amor ao invés de escolher o medo. And this was pretty on early on in my work with the course. E isso aconteceu bem no início do meu trabalho com o curso. So that every time I got upset or 
concerned or afraid. Então todas as vezes em que eu fiquei chateado ou preocupado ou com medo, I started immediately to go inside and ask myself. Eu comecei imediatamente a me voltar para dentro e perguntar a mim mesmo. What idol am I clinging to? A que ídolo eu estou me agarrando? What self-concept am I trying to protect? Que autoconceito eu estou tentando proteger? What am I attached to? Aqui eu estou apegado. Uh, what expectations am I holding on to? Que tipo de expectativas eu tenho mantido? What beliefs am I holding on to? Que crenças eu tenho mantido? And so Jesus worked with me in a very fast way because I started looking within my mind for the blocks. Então Jesus começou a trabalhar comigo de uma maneira muito rápida, porque eu comecei a procurar na minha própria mente os bloqueios. And when I got into the habit of doing that, the unwinding of the ego went much faster. E quando eu me tornei habituado a fazer essa essa pergunta interna, então o desvinculamento do da mente começou a se tornar muito mais rápido. Because it helped me stop blaming the world. Porque me ajudou a parar de culpar o mundo. And blaming people. E acusar as pessoas. Or blaming the body, even the body. Ou culpar até mesmo o corpo. And and begin to come into my one responsibility. E começar a comentar na minha única responsabilidade. Which was to accept the atonement, the correction in my mind. Que era aceitar a expiação e a correção na minha mente. Yeah. So, I love your prayer when you want everything to be immersed in God. Então, eu amo a sua oração quando você quer que tudo seja imerso em Deus. And then if you also add, show me whatever is blocking the way, that is an invitation to Jesus and the Holy Spirit. Então, se você acrescentar a sua orientação, mostre-me aquilo que está bloqueando o meu caminho, isso vai uh, ajudar Jesus e o Espírito Santo, vai permitir que eles façam isso. Thank you, Brenda. Thank you, David. Okay, next is Marcos. Just give me a second to find Marcos on my screen here. He's on the right over there in the middle. Okay. Go ahead, Marcos. Can you hear me? Yes. Eu não tenho muita certeza da qualidade da pergunta que vou fazer. I'm not so sure about the quality of the question I'm about to do. Nos últimos meses da minha vida, eu tenho me sentido profundamente perdido. In the, la in the last months of my life, I've been feeling completely lost. Uh, meu trabalho uh, ficou muito confuso. My work has become very confusing. As relações com as pessoas que eu amo também. The relationships with the people I love as well. Eu comecei a imaginar que seria possível ser tão egoísta a ponto de gerar no mesmo a mesma vida uma expiação maior do que eu posso cumprir. I started to imagine if I could be so selfish at a level that I try to reach an atonement higher than I could ever reach. E todas as coisas que eu fui estudar, como física quântica, Kabbalah, astrologia, e outras e outras outros conhecimentos não têm sido muito úteis. 
and everything that I started studying, like quantum physics, astrology, Kabbalah, um, metaphysics, they don't really, no, so many tools, they don't really help me. E hoje eu sinto uma, uma coisa muito diferente do que eu sempre, sempre senti. Eu sinto uh, meu coração uma vontade enorme de ter uma outra vida, de ter uma outra maneira de, de ser eu mesmo. Uh, And now, nowadays... Um... I have a very different feeling in my heart. I have this willingness, this uh, wish to have a new life, another life, to have a new way of being myself. Eu tenho, ao longo da minha vida, eu tenho estudado bastante sobre Jesus em vários, em vários canais, em vários caminhos. And throughout my life, I have studied a lot about Jesus in, in many channels, many ways, many pathways. Uh, e agora, a única coisa que eu consigo dizer é, eu não sei, absolutamente, não tenho a menor ideia do que fazer. E uh, estou me sentindo muito perdido em relação a isso. Uh, And what I can say by now is that I have no clue of what I have to do, and I've been feeling very lost because of that. Eu não sei se isso é uma pergunta, mas é no mínimo um desabafo. I don't know if it's uh, if that's really a question, but it's at least a pouring out of my heart. Uh, e o curso, o livro, tem sido uma. Uh, ao mesmo tempo que tem sido muito gentil e muito bonito na minha vida, entrou também como uma 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 bomba. Uma bomba. And the, and the course, at the same time that it's being very kind and beautiful in my life, I also have the feeling it, it works as a bomb. Porque eu não consigo mais uh, esconder de mim mesmo o que eu sempre quis e o que eu sempre tentei esconder. Bom. Uh, Because at this point, at this point, I cannot, I no longer can hide what I managed to hide before. I cannot hide even from myself. Ah, uh, beautiful. That's That's good to hear, Marcus. É muito bom ouvir isso, Marcos. The, the authentic healing starts with a, a cracking open. A cura verdadeira começa com uma abertura. And uh, realizing that whatever served me in the past is, is no longer uh, serving me. E reconhecer que seja o que for que me servia no passado, não me serve mais. And, and opening to that feeling of, of prayer for a brand new start, brand new direction. E abrir para esse sentimento de um começo novo em folha, uma nova direção totalmente. I have a YouTube video that is titled, Studying a Course in Miracles is Not Enough. Eu tenho um vídeo no YouTube que diz estudar um curso em milagres não é o suficiente. And what you are describing today, I find is very common as I travel all over the world. E isso que você acaba de descrever agora, eu descobri que é muito comum em todos os lugares do mundo. I will call it the intellectual trap to spirituality. Eu chamo isso da armadilha intelectual para a espiritualidade. Because yourself and myself, we like to study. We like to study and study and study. Porque você, assim como eu, gostamos de estudar. Nós gostamos de estudar, estudar e estudar. And an underlying belief, an unconscious belief, is that we can 
reach God through words. E a crença uh, que está por trás disso é a crença de que nós podemos alcançar a Deus através das palavras. But words are very, uh, crude symbols. Mas palavras são símbolos muito crus. And God is not reached through accumulated learning. E Deus não é alcançado através do aprendizado acumulado. So for you, as it was for me, that, that is uh, very humbling. Então para você, assim como foi para mim, isso é muito, é humildade. humildade. And A Course in Miracles has those 365 workbook lessons. E o Curso em Milagres tem essas 365 lições. Which are an emphasis on practical application. Que enfatizam a aplicação prática. They can be practiced in any situation uh, at any time. Elas podem ser praticadas em qualquer situação, em qualquer momento. And this is part of cracking open and becoming activated uh, in the spirit. Então, isso é parte de se abrir totalmente e ser ativado pelo espírito. It requires a willingness to let go of all past patterns including study. Então, significa uma disponibilidade para abandonar padrões anteriores, inclusive o de estudo. And a giving over of saying, take charge of my life. Take me in the direction that will yield an expansive state of mind. Isso significa entregar-se, fazer o pedido de que uh, outra coisa assuma a minha mente para que eu entre nesse estado expansivo da minha mente. So, it is very much like starting completely anew and and being open to going in a, a very new direction, a very unknown direction. Então é realmente uma experiência de se entregar para estar aberto para ir para uma nova direção, uma direção totalmente desconhecida. I remember in my life making the prayer to the Holy Spirit saying, bring it on. Eu me lembro na minha vida fazendo uma oração para o Espírito Santo, dizendo, pode, vem, pode trazer tudo. Uh, and uh, we have even had a, a, a retreat, a six-week retreat in, on the island of uh, Mallorca, Spain. E naquela época eu tive um retiro de seis semanas na ilha de Mallorca, na Espanha. Where I was working with a group and a small group of people and and I was saying that's that's very powerful prayer. Eu estava trabalhando num grupo pequeno, muito pequeno, eu disse essa é uma oração muito poderosa. And one by one the people in the group started raising their hand and their finger and going bring it on. Bring it on Holy Spirit. One by one they were saying that. E um a um naquele grupo, eles começaram a levantar a mão, levantar o dedo e dizia, pode vir, Espírito Santo, pode mandar tudo. Well, I, I was traveled away for about three days and when I came back, uh, nothing was the same. Então, eu fiquei trabalhando, por, uh, viajando por mais três dias e quando voltei, nada era o mesmo. And after six weeks of of being together in a very deep direct prayer uh, the these people their lives opened up in unspeakable ways e depois de nós estarmos juntos durante seis semanas a vida daquelas pessoas abriu abriram de maneira indescritíveis de maneira indescritível Their lives opened up in ways that they found difficult to even speak about. A vida deles se abriu de uma maneira que eles até achavam difícil falar a respeito disso. Because 
The Holy Spirit knows the prayer of the heart before a word is spoken. Porque o Espírito Santo conhece a oração do nosso coração mesmo antes que qualquer palavra seja dita. And your desire that you are speaking right now to have everything changed, everything opened up, you know, is 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 a is really a reflection of what is in your heart. Então esse seu desejo que você está dizendo para que tudo mude, para que tudo seja transformado é realmente um desejo do seu coração, a oração do seu coração. Because you're saying, show me all my relationships in a new way. Porque você está pedindo para que ele te mostre todos os seus relacionamentos de uma nova maneira. You're saying, it stops now. Show me the next step beyond studying. Show me practical application. Você está dizendo, isso vai parar agora. Me mostre o, pós, o próximo passo além do estudo. Me mostre a aplicação prática. Show me how to live a life that doesn't make any exceptions in terms of love. Mostre-me uma vida nova que não faz nenhuma exceção com relação ao amor. You're saying, Lord, I have lived a life of compromise, more compromises than I was even aware of. E você está dizendo, Deus, eu estava vivendo uma vida em que eu tinha muitos comprometimentos, e but mais this, do que eu podia estar consciente. But this very day I would call to bring an end to all compromise. Mas nesse momento eu estou aqui pronto, disponível para olhar todas essas limitações que eu tinha. With every person I meet in every situation Teach me how my yes to be a yes and my no to be a no. Então, em todos os encontros, todas as pessoas que eu encontrar, me ensine-me, ensina-me como o meu não será um não e o meu sim é um sim. God, I want you more than friendships of this world. Deus, eu quero você mais do que qualquer amizade nesse mundo. More than relationships of this world mais do que os relacionamentos desse mundo. Or any achievements or accomplishments of this world. Ou qualquer realização ou sucesso desse mundo. May all these blocks and be stripped away so that I may know the vibrancy of happiness and true joy. Que todos esses bloqueios saiam do caminho para que eu consiga conhecer a verdadeira felicidade e alegria. I want to know what true freedom feels like. Eu quero entender o que é a verdadeira liberdade, como é a verdadeira liberdade. And I'm willing to let go of these past patterns that serve me no longer. E eu estou disposto a renunciar a esses padrões passados que não me servem mais. Yeah. This This is truly the prayer, prayer of the heart. Essa é verdadeiramente a oração do coração. And as I look around the room where I am, I am surrounded with people who have prayed this very prayer. E quando eu olho nessa sala, ao meu redor, para essas pessoas que estão aqui comigo, comigo, essas pessoas fizeram essa mesma oração. I watch them bloom like flowers. I've, I'm sitting in a garden full of people that are blooming because of this prayer. Eu assisti, observei essas pessoas florescendo, então estou sentado aqui numa sala, num jardim com pessoas que estão florescendo por causa dessa oração. They, they are not confused about what is valuable. Eles não estão mais confusos a respeito do que é valioso. It's like that the parable from the Bible of a man who who finds a treasure buried in a field. É como aquela parábola na Bíblia de um homem que encontra um tesouro enterrado em um campo. And he sells everything he has to get to buy that field. E ele vende tudo aquilo que ele tem para comprar aquele campo. And to unearth the treasure. E para desenterrar o tesouro. He doesn't wait, he doesn't hesitate. 
Ele não espera e nem hesita. Because he he is certain of the value of what he wants. Porque ele tem certeza a respeito do valor daquilo que ele quer. And having made that decision, more decisions come to help him focus on his one purpose. E ao fazer aquela decisão, mais decisões se seguiram para ajudá-lo a seguir aquele único propósito. Yeah. So this is your moment, Marcos, and you, with your bright yellow shirt on, uh, as as a symbol of opening to that that sunshine, that light, that we all want to experience. Então, esse é o seu momento, Marcos. Essa sua camiseta muito brilhante amarela é como um símbolo dessa luz brilhante do sol de tudo aquilo que nós queremos experimentar. <risos> I would like to say if I had sent you a text that I had written myself you wouldn't have been able to interpret in such a beautiful way like you did. Mm. Oh. Thank you. oh, we love you. Oh. Oh. It's not easy because I love my wife. I love my cats. I have my kids. <laughs> <laughs> Não é fácil porque eu amo minha esposa, meus gatos, meus filhos. They're all coming with you. Eles todos virão com você. Abrigado. Abrigado. Okay, well, it goes so fast. And Michael's re Michael's letting me know that uh, it's time for us to uh, close. É o momento para nós encerrarmos a nossa sessão de agora. And uh, to give ourselves a little break before our movie. <laughs> para que nós tenhamos uma pequena pausa antes do nosso filme. <laughs> so some of you may want to have something to eat or go to the bathroom, relax, stretch, go for a walk. <laughs> então talvez alguns de vocês queiram ter comer alguma coisa, ter um tempo para relaxar, uh, se esticar um pouco comer alguma coisa. And we will all be praying uh, for which which movie the spirit wants us to all watch together. E todos nós faremos uma oração para que o espírito nos guie para para que nós saibamos que filme vamos assistir juntos. Yeah. So we will see you back very shortly. Então nós veremos vocês todos de volta muito em breve. Hearts and hearts and hearts. <laughs> Uh, very lovely. Mm, beautiful. Beautiful. <laughs>